En schoolkinderen van de Johan Gelius School te Redidotti hebben vandaag uitleg gekregen over wetenschap, technologie en wiskunde. Dit is deel van een project van de Amerikaanse ambassade dat sinds 2019 loopt om jongeren te informeren over de ruimtevaart. We brengen u een verslag over de activiteit met de leerlingen in Para. <lacht> Yes, kijk! Nice, kijk. Zie je, want die tape, die tape zorgt ervoor dat, er, dat de lucht ook naar buiten gaat. Ja? Al dus een van de experimenten die vandaag met de leerlingen is gedaan door Shikita Resomardono, vertegenwoordiger van de organisatie Suriname America Alumni Association. Resomardono vertelt dat er een programma op touw is gezet om de schoolgaanden bewust te maken over hun toekomstige studie. Door hen te interesseren hoe bijvoorbeeld een raket wordt gemaakt en waarvoor het nodig is, wordt de bewustwording op gang gebracht. We zijn hier op uh, Redi Dotti, uh, op de John Gelius School, um, in verband met een steam Ed project uh, dat we uitvoeren. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. En dat wil zeggen dat wij van elke letter de kinderen aanleren wat science betekent, wat technology betekent. En uh, mathematics, omdat wij hopen dat met deze sessie die we met ze doen, zij ook later gaan kiezen voor een technologische studie. Om dit project um, hebben we al reeds uitgezet, uh, twee jaar terug in uh, Powaka. En daar was het ook succesvol op de lagere school. En na COVID hebben we gemeend om terug te gaan naar um, uh, de locatie. En in dit geval hebben we gekozen voor Redi Dotti. Onze volgende stap is om richting Pokigrong te gaan. Want ook onze Maron-jongeren uh, willen we graag bewust maken over STEAM. Op uitnodiging van de Amerikaanse ambassade is Najee Cox, ingenieur bij de National Aeronautics and Space Administration, NASA, in Suriname. Zij was vandaag ook in Redi Dotti en is onder de indruk over de mate waarin wetenschap en technologie worden overgebracht op de leerlingen. Uh, there are also some uh, work, uh, workshops here on, on low power batteries, right? How you can make a battery out of lemons. And that certainly is something that we have to deal with in our space missions because we don't have a lot of power. And so power management and how do you get power is definitely something that's very relevant. And the other one that I just saw was about binary coding. And it's a combination of of technology and math and also has an artistic quality because the students are able to learn how to express their names in the language of computers. So that one really struck me because it's such a nice example of how just sharing that computers have their own language is something that hopefully will stay with these kids so that whatever they're looking at, a television, a cell phone, a computer, that they understand that it's similar to what they speak, it's just a different language. So I've really enjoyed seeing how creative the STEAMIT team is here in finding ways to share this information. Cox vertrekt vanavond weer uit Suriname, maar niet voordat ze samen met de leerlingen een eigen gemaakte raket lanceerden. 3, 2, 1, tak naar beneden, hard. Hard, 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 hard. Ja? Ja! Oké, oké, oké. Leuk. Wie weet is een van deze kinderen in de toekomst ook een NASA-ingenieur.